arriviamo a noi. Qui. Vediamo un po'. Che bontà, guardate che bella. Guardate la telecamera di qua. Sembra una salsiccia quasi. Madonna mia. Non potete immaginarvi la bontà. La bontà e poi la unicità, perché una salsiccia col tonno, come dicevo prima, difficilmente la mangiate, ve la propongono veramente in pochi. Si sente il limone che dal frescuro, la frescura, mi scusatemi. Andiamo a mettere, questo è invecchiato 40 anni. Aceto di Modena, venere nera. 40 anni di invecchiamento e andiamo in paradiso. Guardate qua. Mm. Tanto grazie di seguirmi. Siamo in tanti, siamo, e spero che le ricette che vi sto diciamo, facendo, che vi sto facendo vedere, vi siano utili. Okay. Oggi cosa andiamo a fare? Una cosa difficile, difficile non da fare, difficile da trovare. Io la prima volta l'ho mangiata alla Vulceria a Palermo. Praticamente andiamo a fare delle salsicce o dei salamini, perché qui sta un pochino la vostra fantasia, la stessa cosa possiamo fare tre cose di tonno. Praticamente possiamo fare la stessa cosa che una salsiccia fresca e mangiarla lì per lì senza nessun problema, magari con un contorno vicino la mettiamo fresca. La possiamo grigliare o alla padella o alla griglia o la passiamo la possiamo fare diciamo, stagionare qualche giorno non tanto io non andrei oltre i 4 5 giorni così i sapori si amalgameranno perfettamente e la mangeremo comunque mettetemi il link bip bip campanellina tutto quanto quello che vi pare condividete andiamo via Ok, è il momento degli ingredienti. Io ho preso del filettino di tonno. Ok, è un tonno pinna gialla, ma va bene qualsiasi tonno, qualsiasi parte che vi pare a voi. Questo qui perché magari è un pochino più morbido, solitamente insomma si lavora un pochino meglio, ma va bene qualsiasi cosa. Un limone, perché ce l'ho andato a grattugiare. L'aglio. Del sale a scaglie buono. Pepe. Ho preso il, i budelli. Li ho prima lavati in acqua tiepida e ora li ho messi un pochino con un pochino di aceto a diciamo disinfettare la famosa eh, un pochino di, di droga per norcini che vi faccio vedere mi domandate sempre ma cos'è cos'è ecco la faccio vedere qui guardate questa qui eccola qua perfetto andiamo a cominciare cominci in voilà allora andiamo a cominciare Prendiamo il nostro tonno e diciamo così battiamolo a coltello, ok? Allora facciamo qualche taglietto e poi semplicemente voilà. facciamo così una bella diciamo così poltiglia senza esagerare, eh, se no dopo spezzeranno tutte le fibre poi c'è qualcosa deve rimanere qualche pezzettone eccoci qua voilà perfetto così poi ce andiamo a mettere dopo faccio anche l'altro pezzetto eh, ora un pochino io metà metà aglio per dargli un po' di sapore ci grattiamo dentro un po' di scorzetta, se possibile del limone biologico se ce l'avete, qui il sale quanto basta, assaggiatelo, vi consiglio di assaggiarlo, cerco di fare veloce per fare il video un pochino più, più stretto, più breve. Non 
fate altro ora che si rimasto qualche pezzetto più grande lo aprite e lo andate mm. buono buono ok aggiungiamoci un goccino di vino bianco là così gli dà un bel profumo tengo a dire che qui non ci sono dosi, non vi posso scrivere dosi, andate a vostra creatività, al vostro sentimento, il pepe assaggiatelo, il sale lo assaggiate, la scorza di limone sta un pochino a voi, è una ricetta un po' particolare che ognuno di noi al nostro palato ci metterà più o meno sale, più o meno pepe, più o meno condimento, oppure anche ci potrà mettere qualche cosa che io non ho accennato. Ricordate di dirvi anche un po' di prezzemolo così ha un po' di frescura, gli dà un po' di acidità, insieme al limone il prezzemolo gli dà la frescura, il fresco e il limone gli dà l'acidità. Ora cosa facciamo? Lasciamolo, impastiamolo bene bene, eh? io ora in favore di camera pensate che basta solamente così, ma dovete impastarlo almeno 10 minuti minimo, minimo. poi lo lasciamo un'ora riposare, tranquillo e beato. Ovviamente se è caldo lo mettete in frigo con un canovaccio, se è una giornata come oggi, abbastanza fresca, lo potete lasciare tranquillamente fuori. Ok? Ci aggiorniamo fra un'ora. E trascorsa un'ora ho messo dentro un pochino di impasto, in maniera che vedete fa la puntina, così quando poi mettete dentro il budello, guardate come scende con facilità. Ora dovete calarlo tutto qui dentro, il pezzo, ovviamente dipende da quello che ne fate, la quantità che fate io già pressa poco so ci metto questo ora non lo farò tutto e cosa facciamo vedete andiamo in fondo in fondo ci facciamo il nodino così almeno già ce lo ritroviamo così guardate ok così ci ritroviamo già il nodino pronto e ora con un po' di pazienza, questo è un budello piccolino, eh? lo faccio apposta per fare cose piccole, fate, voi fate, usate diciamo, il, il budello quello della salsiccia, va benissimo, questo è perché si secca un po' prima, fa un po' più, più di scena, poi anche piccolino si gestisce anche insomma, po poco bene. Vedete, io vado dentro col pollice e poi trattengo questa parte qui in maniera che la lascio andare pochina pochina alla volta. Ok. Ci aggiorniamo fra un po'. E ora buchiamolo o con uno stuzzicadente o col suo strumentino. bellina che è venuta voilà eh? cosa andiamo a fare? il nodo anche in cima voilà ok ora andrò a fare anche questa che mi si è rotta però non c'è problemi se vi si dovesse rompere tagliate il pezzettino il resto lo recuperate e lo andiamo a mettere nell'altro modello okay? non è che lo buttate via facciamo così si è rotta no qui la prendiamo rifacciamo il suo nodino ole poi non facciamo altro che prendere il rimanente in questo caso è la poca roba se la di più Là. Bellina. Sì. Va bene. 
là. Et voilà. Ok, ça se lâche un petit peu dietro. Parfait. Tiens, c'est cette ci qui, et cette ci. Cosa facciamo? Possiamo fare Ok. Facciamo qualche salcicetta piccolina e un pezzettino per cuocerla. Vedete? Tac, Vengo qui. Olè. Le velline. Si incastra tutto. Là. veloce fatto bene è difficile là ci siamo quasi una qui nel mezzo e va bene così e poi la possiamo anche chiudere un po' Eccola qui, guardate le linee. Queste qui, ripeto, sono da mangiare crude. O oh, eccole qua. Ho fatto. Tipo queste le potete mangiare crude. Queste qui magari le fate seccare, mettiamo caso. Queste le mangiate crude, le potete accompagnare benissimo con una, eh, ne so, una verdura saltata e ce le mettete sopra, ce le mettete o addirittura le spalmate in un pezzettino di pane tostato con un pochino di aglio, ce le spalmate sopra o come meglio credete voi. Queste qui magari per esempio le fate seccare due o tre giorni, le mettete in frigo, semplicemente le, le fate asciugare qualche ora, 3-4 ore, e le mettete in frigo per tre giorni, poi le andate a mangiare e questa qui magari la potete cuocere nella pentola come andiamo a fare ora. Ora io queste qui lasciamo le ferme e queste qui le vado a cuocere. Potete fare come meglio che vi sto dando diciamo così tre suggerimenti che sono in tutte e tre le maniere buone. Andiamo a fare queste qui cotte in padella. Andiamo a cuocere. Filo d'olio. Benissimo. Spargete bene bene. Ok, andiamo a mettere le nostre salciccette all'interno. Guardate che bellini che sono. E vi assicuro che sono non buone di più. Bucatele. E fareste per la salsiccia. Queste non vanno cotte molto, eh? Vanno cotte 2-3 minuti. Arriviamo a noi. Guarda qui. Guarda che bella. Guarda che camera arriva. Ma la salsiccia quasi. Una donna mia. Non potete immaginarvi la bontà, la bontà e poi la unicità, perché una salsiccia col tonno, come dicevo prima, difficilmente la mangiate, ve la propongono veramente in pochi. Si sente il limone che dà il frescuro, la frescura, mi scusatemi. Andiamo a mettere, questo è invecchiato 40 anni. Sceto. Modena, venere nera, 40 anni di invecchiamento e andiamo in paradiso. Guardate qua. Mm. Ok. Spero vi sia piaciuto questo video. Se ci sono domande, fatemele. Se magari spesso mi stanno chiedendo 
delle ricette, dei piatti, dei salumi e se posso glieli faccio, chiedetemeli pure, vediamo se è possibile. Like, campanellina, bim bim bim. Grazie tanto, addio. Bravo, addio.